，而且投票的权益呢，要参照持股的比例进行综合计算，做到公平、公正、公开。现在就请现任董事长马可爱说明持股比例。大家好，我是马可爱。嗯。在说明这次持股比例之前，我想先向这次股票事件当中蒙受损失的各位，表达我最诚挚的歉意，非常抱歉。但是直到目前为止，我依然坚持我不降级的理念。各位，我代表我父亲马东山。持有 JR 股权百分之十五，另外还有周董、王董委托给我的股票权，现在加在一起一共是百分之三十五。我本人在 JR 的持股占比百分之二十五，再加上几位董事还有中小股东委托给我的股份，总共占 JR 股份百分之四十五。大家都知道啊，我跟马可爱董事长的父亲，我们有很深的渊源，啊，此次临时股东大会，我其实于心不忍，我不想左右一会儿大家的投票结果，我只是想提醒各位，珍惜你们手中的投票权利，慎重，慎重再慎重。好的，关于董事长罢免案，现在赞成票占百分之四十五，反对票占百分之三十五。按照我们的程序，请大家现场开始投票，做出你们自己的选择，开始投票。好的，经过统计，赞成票现在占百分之四十九点五，反对票占百分之四十七点五。根据这个比例，在座的股东应该还有一位没有参与。临时股东大会关于紧急罢免董事长的决议议题，赞成的百分之四十九点五，不赞成的百分之五十点五，反对票超过半数，议题不通过。今天的会议到此结束。夏哥，你晃得我头都晕了，行不行啊？你这，喂，喂，我们赢了，可以来上班了。好，什么情况、啊？夏哥，什么情况？我们赢了。啊！加油！加油！耶！耶耶耶耶！
赵清风，你不是说万无一失吗？这个张宁怎么回事？为什么会临阵反水？我让你给他的钱，你给了没有啊？我给了呀。那尾款三百万都给了。我怎么敢不给啊？您不信，你去查。或者这样，宋总，要不我去查？你等等，算算算了。什么事情都干不好，这么大号的形式，竟然让这个马可爱翻盘。对不起，宋总，这件事情我一定去查，给您一个交代。我还敢指望你啊？这几天啊，给我约周董、王总还有刘董，我再也不能小瞧这个小丫头。今天终于赢了一局，不过宋天明吃了亏，他接下来应该会有所行动了。我一定要趁着这段时间，把他身边的股东拉拢到我身边来。我也没办法，也只有这样做，才不会让董事会和股东会形成对立。所以呢，我这几天会很忙，可能没有时间过来看你。你不要跟我生气啊。等我忙完了，我第一时间就过来。爸，等着我的好消息。哇！你偷偷练了吧？啊，那是宋总你让着我呀。我明人不做暗事，我可从来不上练习场的。嗯、呃，这次啊，罢免部分董事成员的事儿，其实我心里也很不安的，实在是不得已，骑虎难下了。但凡咱们小马总年龄大那么一点点，那我乐不得天天在球上打球呢。谁爱管那些烂事儿？宋总，你多心了。我们几个呢，不也是看在老马总的情分上？现在啊，有点念旧啊。其实要对老马总啊有个交代，呃，就是要把这二经营的更好，对不对？其实什么董事长不董事长的位子不重要，重要的是这二的前程啊，还有各位董事实实在在的利益，对吧？<笑>其实咱们你说拼死拼活这半辈子啊，呃，最后家产还还不都是儿女的？哎，你女儿是在美国？在英国啊。啊，以后啊，呃，你女儿在英国这产业的事情就包在我身上啊。我们在国外的分公司，那就是为我们哥几个服务的。宋总的意思我们都明白了，只要对 G R 有利，重新选择更有能力的人当董事长，你们说是吧？是是是，这个你放心，我会重新考虑的。哎，夏星，我考虑了一下你的提议，我决定暂时跟你合作。不过你别想太多啊，我只是为了救可爱，跟你没有关系。啊。我知道。那你来我办公室一趟吧，谈谈你的具体想法。好。各位董事。我知道我们 JR 最近发生了很多事情，导致了人心惶惶。作为董事长呢，我的确要给大家一个解释和交代。但是在今天的会议开始之前，我希望各位能够听我说几句，再来判断我这个董事长是否失职。我们股东提出质疑和解决方案，当然，马总也有解释和说服我们的权利。谢谢。
是这样的，就在二十分钟之前，泰国、新加坡还有美国的旅游局都将我们 JR 酒店定为了推荐品牌。还有，在未来一段日子里，旅游高峰期，泰国的众多旅游团都将入住我们 JR 酒店，享受我们最好的商务套餐活动。我们这家酒店在以价格不变的情况下，将品质做到了物超所值。这一行动已经得到了各界人士的肯定，所以我们的订单在二零一八年年底之前已经全部爆满。我想要跟各位说的是，坚持 JR 不降级，不是我马可爱一个人的任性妄为，而是经过了深思熟虑，以及考虑到 JR 酒店的长远利益，还有在座股东们的权益，才做的决定。所以我也希望，在座的各位可以慎重考虑一下。还有，在这里呢，我要特别感谢一个人——宋叔叔。各位都知道，在我们 JR 最困难的时候，是因为宋叔叔出手相帮，才让我们 JR 免遭并购。宋叔叔，谢谢你。我说谢。还有一件特别重要的事情，我手上百分之二十五的股权马上就要到期了。不过各位董事不必为我担心，我会在规定的时间之内把这百分之二十五赎回来。哎，我们一直都支持马总的决策呀。哦，马总真是巾帼不让须眉啊，颇有老马总的风范。从一开始我就觉得坚持不降息的决策是对的，现在看果然嘛。就说嘛，我信任你，我没看错。旅行团我已经安排好了，这次的公关战真是赢得漂亮，谢谢你愿意出手。呦呦呦，握手了还？几个意思啊？这是？谢我吗？你什么身份谢我？该不会是可爱的男朋友吧？这次我之所以帮你，完全是因为可爱。至于你，夏雨晴，我们永远都是对手。这死了。夏哥，嗯，行啊你啊，可以啊夏哥，这么快就把情敌给 KO 了，还以为你来找陆真真呢。哎，你们俩从什么时候冒出来的？还不快干活去！不行，我得走了。哎，夏哥，走。马总，我，你不用说了。不管怎么样，这件事情还是要谢谢你。不，应该是我谢谢你才对，是因为你的为人影响了我，也改变了我。不好意思啊，我先接个电话。行，那您先忙，我先告辞了。好。喂，马仔。你是不是把我忘了？你怎么还不来啊？哎呀，我没忘，我没忘，我正在来的路上呢。啊啊！天哪！嗨，小马总，你说是这个好看还是这个好看？多好看！你都没看人家，我看了，都很适合你的气质，漂亮。嗯，你给我一点意见嘛。嗯。这个，珍珍，就吃个饭，至于这么隆重吗？当然要隆重一点了，这可是庆祝我劫后重生，顺便也庆祝一下我终于不用当你们俩的传话筒。嗯，你可得好好感谢我啊！你好，这一面墙我都要了，他买的。好的，女士。啊，嗯，嗯。
们是什么人？想干嘛？哼，想干什么？这还不够明显吗？赶紧给我滚出这二酒店，少管闲事！哼，是吗？要是我不答应呢？不答应？不答应，老子现在就修理你！弟兄们，给我上！慢着。花啊，是刚买的，打坏了怪可惜的。这样，我先放一下啊。夏雨晴，赶紧给我离开这家酒店，否则见你一次打你一次。嫂子，别老了，没事吧？好，慢点。谁呢？还不进去？啊、哦，没什么，走吧，进去了。不是，什么人呢？是夏雨晴啊！啊，哎，夏雨晴，你怎么了？你怎么，你这被人打了？发生了什么事？赵总难道不明白吗？我怎么知道啊？别说这些了，要不要去医院？不用，还是去医院检查一下。
想成这样，不行，我找马总。哎，等等，你别冲动，你什么事儿都找马总，又不是马总打的价格。你放心，我又不是去找麻烦。你看他，想成这样，多好的一个苦手机。对了，我给陆振宁打电话。哎。杨丽，你说吧，我已经出来了。陆小姐，不是我哥出事了。夏雨晴出什么事了？不知道。我发现他的时候，浑身都是伤，现在还在医院，还在昏迷。我觉得不能再这样下去了。啊？什么叫不行了？啊？什么叫不行了？你进来不就知道了吗？杨丽，怎么了？怎么了？怎么了？我我发现他的时候，就已经不行了。哪儿？哪儿发现的？哪儿？我们刚发现，就把他送到医院来了。可是医生说，已经送完了。什么送医院？啊啊！为什么？说话！不是。夏雨晴。夏雨晴，夏雨晴，你醒不醒啊？你醒不醒啊？你怎么了呀？这是啊？你快醒醒啊！你告诉我是谁干的？我替你报仇。张晴，你哭什么呀？你哭什么呀？你看看他，怎么回事啊？芝芝。起来了，珍珍。来，起来了。哥，你看他，你看他，他都不醒了。
说你这么伤心，还说不爱人家，哎，我可都吃醋了啊！夏雨欣，你照顾好自己。呃，已经没有什么大碍了，您可以办理出院手续了。好的，谢谢医生，不客气。哎，对了，医生，啊，我想请问一下，就是像我这种疤痕型体质，常见吗？这种疤痕还是蛮常见的，不过你这个形状应该是受遗传因素所影响吧？你的父亲或者母亲应该有这种形状的疤。父母。夏夏，你这伤是怎么回事啊？没事儿，我这，我这就是走路摔的，没事儿。怎么能摔成这样呢？你可别骗我。我没骗你，真是摔的。对了，爸，我问你一个事儿。<咳>哎，没事吧？啊，没事儿。孩子，你这一个人在外边打拼，他不容易。工作上你可得多加点小心。是。对了，你刚才跟我说什么了？其实也没什么，我就是想问问你，最近身体好一点没有？夏雪啊，从小啊，你这眼神里啊，就仿佛有星光。就特别的清澈明亮。我当初第一次见着你的时候，啊，你就是这样的看着我。我就从你这眼神里呀、啊，感觉到，你就是上天赐给我最好的礼物了。<笑>孩子，啊，这么多年了，咱们爷俩相依为命，彼此啊都太了解了。你还有什么话不能直接跟我说的？还没有告诉我，您当时是怎么收养我的呀？哎，我想起来了，那天啊，我在家里边啊，特别的孤单，连个说话的都没有，我就上山去采蘑菇去了。
你在这，孩子。来，叔叔，拉我上去。好，好，好，快来把手给我，我来救你的了。来，那个手，别着急啊。来，把那手给我，把这手给我。哎，我我来拉你上去。哎，使劲。哎呦，哎呦，哎，孩子，你怎么出了这么多血？你现在感觉怎么样？叔叔，我头晕。哎呀，孩子，你醒醒，你醒醒！哎呀，医生，医生，快快快快！怎么了？看这孩子，怎么回事？摔到山崖里去了。哦，请跟我来。哎呀，快快快！你醒了，叔叔，这是哪里？你是谁？这是医院啊，叔叔给你从山崖上救下来的。你叫什么名字？我忘了。你爸爸叫什么名字？我忘了。你家在哪里住？等你醒过来的时候啊，之前发生的事儿，你什么都不记得了，甚至连你自己的名字都忘记了，就更别提你的父母了。请假见出院。你说你啊，大病初愈的，一个人跑，能不能安心一下自己的身体？我说你怎么管了这么多呀、啊、你？嘿，你还有没有点良心啊？你生病的时候，谁给你送茶送水？谁给你送吃的送喝的？谁给你倒洗脚水？你这也太夸张了。可爱怎么样了？哟，这。还想起可爱，哎，你说说他当时在医院哭的稀里哗啦，对你爱的要生要死那个感觉啊！你现在要是回到酒店的话，凭他对你的感觉，你这官位复职不是轻轻松松的吗？嘿嘿，总之这件事情，不许和任何人说，听见没？否则你就是在给我添乱。不是，这怎么是添乱呢？我这是给你指一路明灯，明灯。我告诉你。这件事情别管了，你。嘿，这白眼狼啊你！摔倒是绝不可能摔成这样的。难道是有人故意要针对夏雨欣？为什么呀？因为这样吗？暂停一下这个
吃他们。难道，难道是冲我来的？为了警告我，所以才对夏雨行动手。喂，哎，你好，请问是护士站吗？我是昨天晚上入院的夏雨行的朋友，啊。我想请问一下，他伤势怎么样了？我听说他是摔伤，是吗？夏雨行吗？啊，您稍等。哦、啊，他不是特别严重，已经出院了。不过他不是摔伤。啊？是钝器致伤和软组织挫伤，应该是打架造成的。那我知道了，麻烦您了。不客气。那天夏雨行在车库说的话是什么意思？你不会告诉我打人的事儿和你有关吧？不自量力。上次没有做完的面，你尝一尝。先不吃了，聊聊吧。伤怎么样了？我好多了。你呢？最近怎么样？挺好的，就是有点忙。要是没有这个戒指，我想我也不会回酒店工作。对了，听你说过你的戒指对你意义特别大，之后怎么没听你说过？这个戒指是我妈妈给我的，听说是一对，也不是什么贵重的东西，只是好像是什么陨石戒指。比较少见而已。那另外一个在哪儿啊？另外一个我不知道，妈妈没有提起过。你从小生活在泰国吗？其实我是四岁去的泰国。
。小时候，我在国内曾经被绑架过。那天，爸爸忙于工作，没有接到妈妈的电话，耽误了时间，我差点就回不来了。也是因为这件事情，妈妈才下定决心离开爸爸，一个人带我去了泰国。没回来。其实当时还有一个小哥哥跟我一起被绑架。